大家好，我是小红。今天我要和大家分享的是：女人和男人不同，男人对待爱情一向不喜欢被约束，时常大大咧咧，没有太多的心思；而女人则不同，天生心思细腻、敏感多疑，时常将自己陷入爱情的困境中。当自己没有遇到自己心仪的男人，会在内心设一道防线，也不会轻易的流露出自己内心真实的想法。甚至时常表现得很拘谨，但是当女人真正遇到生命中她认为对的人，她会在不经意间将自己所有的秘密告诉你，甚至想和你亲密的接触。身体的触碰，其实这些小小的细节和举动，就是她表达爱意的方式。作为一个男人，一定要懂得所谓的这些暗示。如果你也喜欢他。就不要错过这样的表达方式，否则错过了后悔不已。当女人情到深处时，一定会给你碰出身上这三个隐私。作为男人的你，别不当回事。一、心底的秘密。每个女人的人生中都会遇到不同的男人，同样，男人的感情世界也不可能只是单一。关于前任，对于很多女人来说都是抹不去的伤痛，不愿意再提起。但是胡敏却不这么认为，他曾经也在过去的伤痛中好久未能走出来。时隔好几年，他通过同事的介绍认识了李从之，一个性格老实质朴又认真工作的人。李从之把胡敏宠成了公主，并告诉他自己的过去，而原本内心紧闭的胡敏也慢慢的敞开心扉，他不想隐瞒自己眼前这个男人。把心底那点秘密告诉了李从之。原来胡敏之前和前任拍了婚纱照，订了婚，差点结婚了，最后因为家庭的原因还是分开了。这件事情一直是他心中的结。但是李从之说不在乎他的过去，只要现在他们彼此感情好就行了。正因为如此，胡敏也放开了心扉，感觉像变了一个人似的。真的是遇到对的人，才会毫不犹豫地告诉他所有。二，和你有身体接触、恋爱的时候，我们都知道，通常都是男人喜欢主动，女人相对来说比较害羞。面对男人的主动和有意无意的身体接触，总是难以抗拒，甚至会加深彼此的感情。其实，不仅是男人，女人也会运用这个方式。而且，一旦有了身体接触的想法，说明女人真的爱上你了。戴婉玉从第一次见到浩景就心生情愫，不能自拔，想尽一切办法才找到经常和浩景接触见面的机会。她怎么都不想错过这个机会。有一次，她活蹦乱跳地跑到浩景面前，对他说：“最近我学会了看手相，浩景要不要试试？”浩景先是拒绝。但是婉玉一把抓住了浩景的手，在他手上轻轻地画着、指着，眉眼中流露出情意，让浩景有些不好意思了。只有真心喜欢一个男人，女人才会毫无抗拒地去接近，哪怕是身体的接触也不排斥。三，自己的生理期，女生。最避讳的隐私话题就是月事，必定每个女人每个月总有那么几天。如果连这种事情都会毫不避讳地告诉你，那一定是对你动了情。阿浩和子琪是在公司年会上认识的，两个人很聊得来，但是总是有一成纸没有捅开。这天，阿浩在忙一个策划方案，突然接到子琪的短信：“我不舒服，肚子疼。”阿浩立刻请了假，来到子琪的公寓。一进门就看见子琪躺在沙发上，动弹不得，还捂着肚子，脸色苍白。阿浩立刻明白了，熬了生姜红糖水给他喝，还弄了热水袋给他捂着。子琪喝完红糖水，睡了一觉，醒了之后就好多了，跟没事人一样。子琪看着阿浩用心的样子，随即躺在他的肩膀上。有时候不需要直接的表白，一些小动作就能表达一切。如果一个女人连生理期遇到的事情都和你说，不是喜欢你是什么呢？你是否也因为自己傻傻不知道这些细微的动作而错过爱情和幸福？
，作为男人，当幸福降临到你身上的时候，对方一定会有一些特殊的表现。只要你们稍微用一下心，就能感受到女人的别有用心，对你动了情，才会让你喷出身体上这些隐私。记住哦，有的幸福就是我们身边，我们却傻傻的不知道。又或者反应迟钝，有可能会让幸福悄悄地溜走。其实，当幸福降临到我们身上的时候，会有一些特殊的表现。作为男人的我们，只要稍微的用一下心，就会感受到女人对你比别人的与众不同之处，那种表现是装不出来的。最后，感谢大家的阅读，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。阅读前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。人生就像是一场旅行，前进的道路中有鲜花，也有荆棘。在保持奋斗、披荆斩棘的同时，我们也应该拥有一份欣赏美景的兴致。生活很苦，只有先学会爱惜自己，我们才有更多信心来应对挑战。倘若在前行中感到疲惫和劳累，那不妨先寻找一个知心伴侣。男生的征服欲望很强，留住身边的幸福，征服心爱的女人，这或许是他们的本能。遇到心仪的对象，他们一般会主动展开追求，释放柔情，保持关怀，百般顺从。这些方式都可能换来女生的倾心，但只有在坚持付出的同时，掌握一些窍门，爱情才不会溜走。了解女生的软肋，知道女生的内心需求，这是获取幸福的捷径。女人这几个情感死穴，只要能牢牢掐住，那她定会爱你如命。一，每个女人都无法抗拒甜言蜜语。面对心仪的男孩，每个男生都愿意交出真心，拿出诚意，但他们表达爱意的方式却大不相同。有人喜欢默默付出，有人喜欢大胆示爱。在那些相对古板和内向的男生看来，真正的爱意应该用实际行动表达出来，甜言蜜语只是为了制造浪漫，这多少有点哄骗女孩的意思。可聪明的男生知道，女生总是很感性，而浪漫和情趣也是他们在爱情中的一份追求。长期的执着付出，有时不仅一次恰到好处的情话。不管平时多么矜持和独立，没有哪个女生能完全抗拒甜言蜜语，因为这总能激发他们的荷尔蒙，令他们在感性时刻收获大量的幸福感。最终征服人心的必定是内在，但我们不能忽视话语的重要性。适时的情话可以制造浪漫，增加情趣，还能让我们在相处中重温激情。二，女人缺乏安全感，经常患得患失。女人在爱情中的安全感，一部分来源于男人的态度与做法，另一部分来源于自身实力与心态。可大部分时候，女人都是敏感且脆弱的，不管内心多么坚强，女人都希望自己能够收获一个永恒而温馨的归宿。不管性格多么独立，女人都渴望一个知心爱人与一份稳定爱情。喜欢猜疑，没有安全感，经常患得患失。每个女生在爱情中都会有缺乏自信的时候，她们的这个心理是所有男人都应该关注的重点。不要增加爱人的担忧，在相处中保持忠诚，保持自律，保持大度。你的诚意与真心能让她感受足够的贴心，她会爱你如命，一生相随。三，尊重她。不能触犯他的底线。两个人在一起，互相尊重是最基本的事情。比如，他不想让你查看他的手机，他不想让你删除他微信上的联系人，那这些事情就不要做了。信任对于一个女人来说很重要，只要你给到他了，他就会回应你的爱。每个人都有底线，你爱他就不能触碰他的底线，这样他能感觉到自己在你这里是被尊重的。不要小看这件事。也许他一直想要找一个能够尊重他，并不触碰他底线的男人。若是你恰好满足了他的条件，他当然会选择你。四，宠爱他，把关心和爱留给他。无论女人到了什么年纪，她的心里都住着一个小公主，她还有一颗少女心，她还渴望有个男人能关心她、爱护她。如果你要
，拂破他的心，就要把关心和爱都留给他，在他难过的时候安慰一下他，在他生病的时候关心一下他，在他被人指责的时候保护一下他，这不是多难的事情，只要你有点耐心，说不定就能得到他的爱了。我的前半生中，有句话是这样说的。因为人生不易，所以需要找个人来同舟共济。想让一个女人陪你走完余生，没有付出是肯定不行的。她是你的伴侣，你不对她好，谁还能对她好？五，越爱一个人，女人的依赖感就越强。起初，一些女人表现出的高傲，让人感觉不可一世。面对追求者，她们总是保持较高的姿态，享受被追捧的感觉，这是很多女人的爱好。爱情是具有魔力的。逐渐爱上一个人之后，女孩子就会放下当初的高贵与冷傲，从傲娇刁蛮的小公主，变成一个可爱贴心的温情女孩。爱得越深，女生的依赖感就越强。最后，他们会把自己对未来的每一次期盼都要和爱人绑定在一起，此时爱情就会成为他们的软肋。了解这个情感死穴后，聪明的男生就懂得如何取悦爱人，不要惹他生气。给他一些承诺，经常陪伴着他，这些做法能帮你抓住他的心。情感给予，在爱情的十字路口，很多女生都表现出了纠结与彷徨，因为在他们看来，选择爱人等于选择人生，最终选择你，说明他早就认定了你。俘获女生的芳心之后，走进他的内心，我们便能收获满满的爱意与温暖。在接下来的生活中，我们必须用努力和真诚来回报他的信任。想要搞定一个女人，真的不难，只要你。对他足够好，给他足够多的爱，他就愿意像只小绵羊依偎在你身边。所以，哪怕是个小细节，也要抓住了，感知他的需求，并尽力去满足他。人的一生会错过很多人，留下的只有一人。且行且珍惜，对他好一点，一切都能迎刃而解。余生，愿每个人都懂得珍惜自己的爱人，愿每个人都能留住身边的幸福。最后，感谢大家的观看，今天的分享就到这里了。如果觉得本视频对您有帮助的话，麻烦您点点订阅吧。大家好，我是小红。关注老年养生，关心老年人身心健康。观看前，请您动动手指，点点订阅。您的支持是我更新的动力。追求女人是非常不容易的事情。对于男人来说，在很多时候，付出了真情，付出了金钱，还不一定能得到收获，是很多男人都付出了一种害怕的心理。现实生活中。如果你没有掌握正确的方式，不管你付出多少，都不会得到女人的喜欢。很多人都说想要把50岁的女人追到手，觉得很不容易。在这个时候，女人对你的条件非常高。其实你只是没有掌握相关的技巧。对于女人来说，对这个时候的男人并没有太多的条件，但是你不能一无所有。追求50岁女人。不需要金钱，掌握这些技巧就够了。一、了解女人的生活方式。女人到了50岁，对生活方式或者说生活品质要求非常高的，这个时候对情感的需求也没有那么强烈。作为一个男人，一定要明白，女人的生活是非常关键的。如果你不能够理解女人的生活，不能够满足女人的生活。两个人之间也不一定会有结果。男人追求中年女人，其实并不需要太多的时间，也不需要太多的金钱，你就必须了解女人的生活方式，然后跟着你们的生活做就可以了。学会适应女人的生活，不要尝试着去改变女人。如果你总是想试，尝试着改变别人，让别人适应你是很难的。除非你的条件足够优越，想要追求50岁的女人不花钱，对男人来说，你就必须要付出一些真情，付出一些时间，因为女人都不是傻子。如果你不能够做到这些的话，女人觉得你是一个无聊的人，觉得你不懂得感情，不懂得生活，自然就不愿意和你在一起，这就是现实。二，明白女人的情感需求。50岁的女人同样也有情感需求。
，只不过在这个时候的女人和年轻女人的情感需求不一样。男人不要错误的理解。如果你觉得女人的情感需求和年轻的时候是一样的，那么你可能就会付出很多。有时候你的付出不一定会得到回报。作为男人，到中年之后一定要心思细腻，千万不要觉得自己随便一句话就可以了。但很多时候，就是因为你没有掌握正确的方式，让女人觉得你是一个没有兴趣的人，没有生活规则的人。这样的话，女人就会觉得你不靠谱。一个男人到中年之后，就一定要有一个男人该有的样子，千万不要任何时候都保持着小孩子脾气。追求50岁的女人不需要花钱，但是一定要掌握相关的技巧，懂得女人的生活，懂得女人的爱情需求。对女人来说，就是需要男人能够理解，并不需要男人做什么事情。因为女人达到50岁之后，这个时候基本上不缺钱，缺的就是感情上的空白。男人只要能够弥补女人感情上的空白，一切问题都可以解决。三，表现出自己的诚意。50岁的女人早已经过了过家家的时代，所以作为男人来说，一定要表示自己的诚意。如果你不能够表现出自己的诚意，那么不管你多么有钱都没有用。其实这个时候已经没有任何意义，因为女人到了50岁之后，已经没有太多的时间和你折腾。作为一个男人。在追求50岁女人的时候，一定要表现出自己的诚意，让自己的目标坚定，让女人觉得你是真心和她过日子。只有做到这一点，才能够让你的生活好好的过下去。你必须要任何时候都能够给到女人靠谱的生活，因为对女人来说，在这个年纪对男人的要求不太高，但是对男人的品性要求很高的。和50岁的女人谈恋爱其实并不费劲儿，只是你需要掌握正确的技巧，掌握女人的情感需求和生活方式就可以了。因为在这个时候，女人已经过了中年，所以根本就不会在意自己的钱财，也不会在意你的优越条件，只在意你们两个人之间在一起会不会过得幸福。这一点对男人来说非常重要。结束于，追求50岁的女人，其实有时候并不费劲儿，也不需要金钱，也不需要掌握相关技巧。男人一定要有真实的目的，能够想尽一切办法去改变自己，让自己达到女人的要求，并不是说你想尽一切办法去改变女人，因为你在很多时候根本就改变不了别人。最后，感谢大家的观看。希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对您有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人。也欢迎大家在评论区留言讨论哦。